അമ്മച്ചിയുടെ മരുമകൾ രചന അച്ചു വിപിൻ അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി യോ എന്റെ അമ്മച്ചി ആരത് പുറകിൽ നിന്നാരോ തന്നെ വരിഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വീട്ടന്നെ അയ്യോ ആരെ ഒഴിവായോ ഞാൻ ആ കയ്യിൽ കിടന്ന അലറി എന്റെ പൊന്ന് മേരി പെണ്ണ് കാറിക്കൂ വാതടി ഇത് ഞാനാടി നിന്റെ സണ്ണിച്ചൻ എന്റെ കർത്താവ് ഈ ചൈനി തന്നാത്തിന്റെ കേട ഞാനിപ്പ പേടിച്ച് ചത്തോടലോടെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോയേനെ അയ്യോടിയേ അങ്ങനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോവണ്ട പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് അകത്തേക്ക് വന്ന സ്വർഗമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അയ്യോടാ ഊതി കണ്ടില്ലേ അങ്ങനിപ്പ എനിക്ക് സ്വർഗം കാണണ്ട അങ്ങ് മാറിക്കേ എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ മുനി പണിയുണ്ട് നാളത്തേക്ക് ദോഷമാവ് വരച്ച് വെക്കാറുണ്ട് നിലം തുടക്കാറുണ്ട് അത് മാത്രല്ല എല്ലാരും തിന്നിട്ട് ബാക്കി വെച്ച പാത്രം മൊത്തം അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നോക്കി പല്ലിക്കുണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വിട ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ഒക്കെ നീ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യുന്നത് വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാൻ കാണുന്നതാണ് ഇനി അത് പറ്റില്ല ഞാൻ അമ്മച്ചിയും സോഫിയും പോയി വിളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങിയ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കയറി ഞാൻ പിടിച്ചു വേണ്ടി ചായ പോവേണ്ട ഞാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു വഴക്ക് വേണ്ട ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേലും കയ്യിലും കാലിലും നിറച്ച് സ്വർണ്ണത്തോട് ചെന്നില്ലേ കെട്ടി ചെല്ലുന്നിടത്ത് ഇതുപോലെ അടുക്കള പണി ചെയ്യേണ്ടി വരും എനിക്കൊരു പരാതിയും ഇല്ല ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ചായം ചെല്ല് ഞാനൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വരാം ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നത് വേദനയോടെ ഞാൻ നോക്കി നിന്നു ആഹാ നീ ഇവിടെ കിനാവേണ്ടത് കണ മേരി നാളത്തേക്കുള്ള ദോഷമാ വരച്ചു വെച്ച അമ്മച്ചി കൺമുന്നിൽ എളിക്ക് കൈയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഇല്ല അത് ഞാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടാ ഞാൻ നിന്ന് പരിങ്ങി അല്ലേലും സണ്ണിലീവിന് വന്ന പിന്നെ പെണ്ണി ലോകത്തൊന്നുമല്ല വശീകരിച്ച് വീഴ്ത്തി കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുമല്ലേ അവനെ അവർ നിന്ന് പല്ലിറുമി അതേ മാവ് വിളിച്ചില്ലേ സോഫി മോൾ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് നിനക്കറിഞ്ഞൂടെ കൊച്ചെ വായ് നോക്കി നിൽക്കാതെ വേഗം അരച്ചു വെക്കാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൊച്ചുനാളെ പട്ടിണിക്ക് കോളേജിൽ പോയിട്ട് വരും അത്രയും പറഞ്ഞവർ അകത്തേക്ക് പോയി സ്വന്തം മോളോട് എന്തൊരു സ്നേഹമാണോ ഞാനിവിടെ ജീവിക്കുന്നതല്ലേ അവളോട് കാണിക്കുന്ന നൂറിൽ ഒന്ന് എന്നോട് കാണിച്ചൂടെ സോഫിയാണെങ്കിലും ഒരു പണിയും ചെയ്യില്ല തിന്നുക ഉറങ്ങുക കോളേജിൽ പോവുക ഇതന്നെ എന്നും അരിയും മുഴുന്നും അമ്മച്ചി കരക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചെയ്യില്ല പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുത്തിയ മോ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ദേഷ്യമാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന മുഴുവൻ മാ വരച്ചു വെച്ച ശേഷം എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് പോയ എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നടു കഴക്കുന്നവരെ പണിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പരാതിയുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എനിക്കെൻ്റെ അമ്മച്ചി ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നി ആ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പാവം എന്നെ കാണാൻ അമ്മച്ചിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ എന്നെ വിടില്ല ഒക്കെ മനഃപൂർവ്വമാണ് എന്നെ നോവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ നെഞ്ച് വിങ്ങി പൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഇച്ചായൻ്റെ നെഞ്ചിലെ ചൂട് പറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ അടക്കി വെച്ച സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനാണ് പൊട്ടിയൊഴുകി എന്താടി എന്തിനാ കരയുന്ന് അമ്മച്ചി വല്ലതും പറഞ്ഞ കണ്ണുനീർ തുടച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഒക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ കാണാൻ വിടാത്ത കഷ്ടമല്ലേ ഇച്ചായ എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതാ അവരൊന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടിരിക്കുമോ നീ കരയാണ്ട് ആകെ ഒരു മാസം എനിക്ക് ലീവുള്ളൂ നിന്നെ കാണാനാ ഞാൻ ഓടി വരുന്നത് അപ്പം ഈ കരച്ചിലും പിഴിച്ചിലും പോയാൽ ഞാനെങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ തിരിച്ചു പോകും നാളെ നേരം വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി അമ്മച്ചിയെ കാണാലോ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാ പണിയും വേഗത്തിൽ തന്നെ തീർത്തു വെച്ചു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിൽ നിൽക്കാം ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലെ കുർബാനയും കൂടി തിരിച്ചു പോരാം മനസ്സ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാനായി വെമ്പൽ കൊണ്ടു ഇച്ചായൻ കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തയ്യാറായി വന്നു ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള സാരി മുടുത്ത് ഞാനും ഒപ്പമിറങ്ങി ഉം എങ്ങോട്ടാ രണ്ടാളും ഉമ്മറത്ത് പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മച്ചി തലയുർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒന്നിവിടെ വീട് വരെ പോകുക കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വിരുന്നിന് പോയ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഇച്ചായൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ പോണം പോണം പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണല്ലോ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞായറാഴ്ച സോഫിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ വരുന്നവരോട് പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു കൂടി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് പോണം അവർ വിരുന്നിന് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ അമ്മച്ചി വരുന്നത്
അല്ല അന്ന് അമ്മ ചെയ്യരുത് പോലെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മറക്കുവോ അവൾ എനിക്ക് അനിയെത്തിയല്ലേ അവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം വരുന്നതല്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷം അതില്ലാണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക ചായ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കറിഞ്ഞു നീകറിയാതെ മോളെ അമ്മച്ചി എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ പെട്ടെന്ന് വന്ന ദേഷ്യത്തിൽ എന്തോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് കരുതിയാൽ മതി വിട്ടുകള എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഇച്ചായ നന്നേ പാടുപെട്ടു സോഫിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വടക്കൻ വീട്ടിൽ മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ മോൻ തോമസ് എഞ്ചിനീയറാണ് വരൻ വലിയ തറവാടികൾ വേണ്ട സ്വത്തുക്കൾ അമ്മച്ചി അതും പറഞ്ഞ് ഇടക്കെന്നെ കുത്തി നോവിക്കും കല്യാണ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യിക്കരുതെന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവളുടെ വസ്ത്രം വരെ ഞാൻ അലക്കി കൊടുത്തു യാതൊരു ദയവുമില്ലാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രം വരെ അലക്കാൻ അവൾ എൻ്റെ നേർക്കെറിഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും പൊടിഞ്ഞത് ചോരയായിരുന്നു ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച സോഫി തോമസിൻ്റെ മണവാട്ടിയായി അവൾ പോയതൊരു വീട്ടിലെ പണി കുറച്ച് കുറഞ്ഞു ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവാം അമ്മച്ചി പഴയപോലെ ബഹളത്തിൽ വരാതെയായി ലീവ് തീർന്ന് ഇച്ചായം ഗൾഫിന് പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന സോഫി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതെയായി അമ്മച്ചി വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരാം നാളെ വരാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതേയില്ല ഒരു ദിവസം പണി കഴിഞ്ഞ് ഇറയത്തെന്തോ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഡീ കൊച്ചേ നിനക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലേ ആ കാറെടുത്ത് തന്നെ സോഫിയുടെ വീട് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം അവൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനല്ലേ മടി എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടേക്കാം അവർ പിറുപിരുത്തു എന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചായനെ ചീത്ത വിളിച്ച അമ്മച്ചിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ സ്വയം അങ്ങ് സമാധാനിച്ചു അമ്മച്ചിയെ മുന്നിലെത്തി വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർ മകളെപ്പറ്റി ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവിടെ രാജകുമാരിയെ പോലെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പേര് കേട്ട കുടുംബക്കാരല്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ വേലക്കാരുണ്ട് അവിടെ പെണ്ണായി ജനിച്ചാ പോരടി മേരി യോഗം വേണം യോഗം അമ്മച്ചി എന്നെ കുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും പറയാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മച്ചി മനസ്സിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളൊന്നും വടക്കൻ വീട്ടിൽ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നതായിരുന്നു സത്യം ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സോഫി നിലം തുടക്കുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ എല്ലാ പണിയും സോഫി ഒറ്റക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത് ഞെട്ടലോടെയാണ് അമ്മച്ചി കേട്ടത് അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ കൊതിയുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരാത്തത് തോമസ് സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് സോഫി പറയുമ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചേട്ടത്തിയോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങൾക്ക് പകരാണ് അമ്മച്ചി ഞാനിവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അവൾ അമ്മച്ചിയുടെ മുന്നിൽ നിന്നും വിതുമ്പി എന്നോട് ക്ഷമിക്കേട്ടെത്തി കൃത്യസമയത്ത് തിന്നാൻ ഊണ് മേശയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പുറകിൽ അധ്വാനം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവൾ എൻ്റെ കൈകൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവളോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നി ഒരു ചായ പോലും കുടിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങോട്ട് തലയുയർത്തി അഹങ്കാരത്തോടെ പോയ അമ്മച്ചിയായിരുന്നില്ല അവരാകെ തകർന്നു പോയിരുന്നു ഒരു പ്ലാവിലെ പോലും കൈകൊണ്ട് മാറ്റിയിടാത്ത സോഫി ചത്തു മരിച്ചാണ് ആ വീട്ടിലെ പണികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് നല്ലപോലെ നൊന്ത് കാണും അല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം മോള് വേദനിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർ സഹിക്കുമോ എനിക്കെൻ്റെ സ്വന്തം അമ്മച്ചി ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കണ്ട് അവരും എത്രമാത്രം ദണ്ണിച്ചിരിക്കണം കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണെന്നത് അനുഭവത്തിലൂടെ അമ്മച്ചി അറിഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അമ്മച്ചി ഒന്നും എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല മൂന്നാം ദിവസം പതിവ് പോലെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നവർ പറഞ്ഞു വേഗം പോയി റെഡിയാവൂ കൊച്ചേ നമുക്കൊരിടം വരെ പോകാം എവിടേക്കായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണി നിർത്തി അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ റെഡിയായി അവരെന്നെ കൊണ്ടുപോയത് വേറെ എങ്ങോട്ടുമല്ല എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട് കണ്ടു എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ കണ്ടതും ഞാൻ ഓടിച്ചെന്നവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറാൻ നേരം ഞാൻ സണ്ണിച്ച എൻ്റെ അമ്മച്ചിയെ വിളിച്ചു വേണ്ട മേരി ഞാൻ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്ക് പിന്നെ അടുത്തെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട മതിയാണ് വരെ നീ ഇവിടെ നിന്ന നിനക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നീ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ അന്ന് രാത്രി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞാൻ കിടന്നുവെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇച്ചായ എൻ്റെ അമ്മച്ചിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ വരാം എന്ന അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരികെ ഇച്ചായൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉമ്മറത്ത് തന്നെ എന്തോ ആലോചിച്ച അമ്മച്ചി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തേ എത്ര പെട്ടെന്ന്
അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മരുമക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ അമ്മായിമ്മമാർ പഠിച്ചാൽ കയറി ചെല്ലുന്ന വീട്ടിലെ ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ഏത് വീടും സ്വർഗ